சென்னை மாநில கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங்கின் திருவுருவச் சிலையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் இந்த விழாவில் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்போடு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பையும் மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை மாநில கல்லூரியில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங்கின் சிலையை திறந்து வைத்து உரையாற்றிய போது இதனை தெரிவித்த அவர் வி பி சிங் அவர்களுக்கு சிலை அமைக்கக்கூடிய மகத்தான வாய்ப்பு கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்றார் தாம் துணை முதலமைச்சராவதை முதலமைச்சர்தான் முடிவு செய்வார் என்ற அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இது தொண்டர்களின் கோரிக்கை அல்ல செய்தியாளர்களின் கோரிக்கை என நகைச்சுவையாக கூறினார் தனது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை வேப்பேரி பெரியார் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய அவர் தொடர்ந்து திமுகவின் மூத்த முன்னோடிகளுக்கு பொற்களையும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் கல்வி உபகரணங்களையும் வழங்கினார் தனது பிறந்த நாளையொட்டி அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது தந்தை தாயை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது நாற்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார் இதனையடுத்து சென்னை சித்தரஞ்சன் சாலையில் உள்ள முதலமைச்சர் இல்லத்தில் முதலமைச்சரும் தனது தந்தையுமான மு க ஸ்டாலினிடம் குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர் அதிகாரங்கள் எனும் புத்தகத்தை வழங்கி வாழ்த்து பெற்றார் தனது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை மெரினாவில் மறைந்த முதலமைச்சர்கள் அண்ணா மற்றும் கலைஞர் நினைவிடங்களில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் அவருடன் அமைச்சர்கள் பொன்முடி சேகர்பாபு சி வே கணேசன் தாமு அன்பரசன் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி மையநாதன் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திமுக தொண்டர்கள் ஆகியோரும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் சென்னை டி நகரில் உள்ள குருநானக் சத்சங் சபாவில் நடைபெற்ற குருநானக் தேவ் ஐநூற்று ஐம்பத்தி நான்காவது பிறந்தநாள் விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் சீக்கியர்கள் உள்நாடாக இருந்தாலும் வெளிநாடாக இருந்தாலும் பெருவெள்ளம் பாதிப்பு போர் சூழல் ஏற்படும்போது முன்னின்று அனைத்து உதவிகளையும் செய்யக்கூடியவர்களாக விளங்கி வருகிறார்கள் என புகழாரம் சூட்டினார் தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக தமிழக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பதிலறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இதில் கோயப்பட் பிரச்சாரம் செய்யும் எடப்பாடி பழனிசாமி பொய்யை உண்மை என நம்ப வைக்க முயற்சிக்கிறார் என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனையில் வெண்டிலேட்டர் செயலிழந்து பெண் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்ட விவகாரத்தில் அண்ணாமலையின் அறிக்கை அர்த்தமற்றது என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விமர்சித்துள்ளார் மின்தடை ஏற்பட்ட போதிலும் பேட்டரி பேக்கப் உடன் வெண்டிலேட்டர் செயல்பட்டது என்ற அமைச்சர் மாசு மத்திய அமைச்சரே சுகாதாரத்துறையை பாராட்டியிருக்கும் போது அண்ணாமலையின் சான்றிதழ் தேவையில்லை எனவும் கூறினார் சென்னை நந்தனம் ஒருங்கிணைந்த வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை வளாக கூட்டரங்கில் வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி தலைமையில் பணி சீராய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் துறை செயலாளர் ஜோதி நிர்மலாசாமி அனைத்து துணை பதிவுத்துறை தலைவர்கள் மாவட்ட பதிவாளர்கள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் திடீர் மின்தடை ஏற்பட்டு வெண்டிலேட்டர் செயலிழந்து நோயாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிப்பதாக கூறியிருக்கும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இறந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபங்களையும் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்க கோரி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தரையில் அமர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமாரை போலீசார் கைது செய்தனர் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறையினர் குண்டர் சட்டம் போடுவதாகவும் முக்கிய குற்றவாளிகளை சுதந்திரமாக விட்டுவிடுவதாகவும் கூறினார் விழுப்புரத்தில் இறப்பு சான்றிதழ் கேட்ட பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த விஏஓ நியூஸ் தமிழ் செய்தி எதிரொலியாக கைது செய்யப்பட்டார் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த தனது கணவருக்கு இறப்பு சான்றிதழ் கேட்டு நல்லாப்பாளையம் விஏஓ ஆரோக்கிய பாஸ்கர் ராஜே அணுகிய இருளர்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணிடம் அத்துமீறி பேசி வந்த ஆடியோ வெளியான நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் 
அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு முதல் நவம்பர் இருபத்தி ஏழு வரை நடைபெற்ற சிறப்பு முகாம் மூலமாக வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க மற்றும் நீக்கம் செய்ய மொத்தம் பதினைந்து லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் விண்ணப்பித்திருப்பதாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்திருக்கிறார் குறிப்பாக வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்க ஒன்பது லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேரும் பெயர் நீக்க ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு பேரும் விண்ணப்பித்துள்ளதாக தகவல் அளித்திருக்கிறார் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்பான சில ஆவணங்கள் திருடப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை காவல் ஆய்வாளர் பதிலளிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த வழக்கில் ஏற்கனவே மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் காவல் ஆய்வாளர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை டிசம்பர் நான்காம் தேதி ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே கனமழை காரணமாக கண்மாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கிராமத்திற்குள் செல்லும் சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டதால் கிராம மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் தாதனேந்தல் கிராமத்திற்கு செய்யாமங்கலம் வழியாகவும் பரமக்குடியிலிருந்து நல்லுக்குறிச்சி வழியாகவும் செல்ல இரு வழிகள் உள்ள நிலையில் கனமழைக்கு இந்த இரண்டு சாலைகளும் மூழ்கி கிராமத்திலேயே மக்கள் முடங்கிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தேனி பெரியகுளம் அருகே உள்ள கல்லாறை கடந்தபோது ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் சிக்கிய மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் சின்னூர் மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராமன் தனது மகள் அம்பிகா மற்றும் மூன்று பேரன்களை அழைத்துக் கொண்டு ஆற்றை கடந்தபோது கரைக்கு வர முடியாமல் தவிப்பதைக் கண்ட கிராம இளைஞர்கள் கயிறு கட்டி அவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதி விவசாயிகளின் பாசனத்திற்காக பிளவக்கல் பெரியாறு அணையில் இருந்து முதல் போக பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது கனமழை காரணமாக நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து ஆறு அடி முழு கொள்ளளவு கொண்ட பிளவக்கல் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று மூன்று அடிக்கு நிரம்பி இருக்கிறது இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில் பெரியாறு அணையில் இருந்து ஆட்சியர் ஜெயசீலன் தண்ணீர் திறந்து வைத்தார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் மழையால் உதகை அருகில் உள்ள காட்டேரி நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது மலை முகடுகளில் வெள்ளியை உருக்கி ஊற்றியதைப் போல ரம்யமாக காட்சியளிக்கும் நீர்வீழ்ச்சியை சுற்றுலா பயணிகள் மட்டுமின்றி உள்ளூர் மக்களும் பார்த்து ரசிக்கும் நிலையில் தொடர் மழையால் மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் அனைத்தும் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே தனியார் கல்லூரி வேனில் பயணித்த பொறியியல் மாணவரை உடன் பயணித்த எம்பிஏ மாணவர் கத்தியால் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்ய முயன்றது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது புலியூரில் உள்ள செட்டிநாடு இன்ஜினியரிங் கல்லூரி மாணவர் நிதிஷ்குமார் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் போலீசார் எம்பிஏ மாணவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவாரூரில் கடைகளை உடைத்து அறிவாளுடன் சாலையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட நிலையில் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கமலாபுரம் கடைத்தருவில் மூன்று பேர் கஞ்சா போதையில் அறிவாளால் கடைகளை உடைத்து வாகனங்களை மறித்தும் ரகளையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தட்டி கேட்ட முதியவரையும் வெட்டிய நிலையில் அச்சமடைந்த கடை உரிமையாளர்கள் கடைகளை அடைத்து போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் மீண்டும் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒரே நாளில் எட்டு சிறுவர்கள் உட்பட பதிமூன்று பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது தொடர் மழை காரணமாக மாவட்டம் முழுவதும் சாதாரண காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் கடந்த இருபத்தைந்து நாட்களில் மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒரு நாளில் மட்டும் ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் காய்ச்சல் பாதிப்போடு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் தற்போதைய நிலவரப்படி இருநூற்று பேர் காய்ச்சல் பாதிப்போடு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் செங்கப்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை தீபத்தை காண வந்த மூதாட்டி மயங்கி விழுந்து உயிருக்கு போராடிய நிலையில் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர் இல்லாததே உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இரண்டு கம்பவுண்டர்கள் மட்டுமே இருந்ததாகவும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தெரியாத நிலையில் மூதாட்டி உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது மதுரை ஆரப்பாளையம் ரவுண்டானா பகுதியில் உள்ள ஜல்லிக்கட்டு காலையை அணைவது போன்ற சிலை அருகே மாநகராட்சியின் மூலம் நம்ம மதுரை எனும் மிக பிரம்மாண்டமான செல்பி எடுக்கக்கூடிய வகையில் போர்டு ஒன்று தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் மதுரைக்கு மந்தாச்சு நம்ம மதுரை செல்பி பாயிண்ட் என சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமுதுரை பகுதியில் இரவில் சாலைகளில் சுற்றி திரியும் மாடுகளால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் மேலும் சாலையில் திரியும் மாடுகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் வாகன ஓட்டிகள் அதன் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகின்றன திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கு இயக்கப்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் திரும்பி வராததால் திருப்பத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு செல்ல பேருந்துகள் இல்லாமல் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர் விழுப்புரம் மண்டல பனிமனையில் இருந்து சென்னை வேலூர் ஆலங்காயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் நூற்றி பேருந்துகள் வழக்கமாக இயக்கப்படும் வழித்தடத்தில் வராததால் பயணிகள் சிரமமடைந்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே பகல் நேரத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் சர்வசாதாரணமாக உலா வந்த நான்கு கரடிகளால் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்தனர் கோத்தகிரியில் இருந்து அரவேணு செல்லும் மஞ்சமலை சாலையில் ஒய்யாரமாக வளம் வந்த நான்கு கரடிகள் நீண்ட நேரமாக அதே பகுதியில் முகாமிட்டிருந்தன அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்பாக கரடிகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினருக்கு அப்பகுதிவாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் கடையின் வெளியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பைக்கை பட்டப்பகலில் கள்ளச்சாவி போட்டு இளைஞர் ஒருவர் தேடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது சங்கராபுரத்தில் உள்ள டார்லிங் மொபைல் கடையின் வெளியே சத்தியமூர்த்தி என்பவர் தனது பைக்கை நிறுத்திவிட்டு சென்றபோது இளைஞர் ஒருவர் கள்ளச்சாவி போட்டு பைக்கை ஓட்டி சென்றது சிசிடிவி காட்சியில் தெரிய வந்தது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இளைஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இளைஞர்கள் சிலர் கஞ்சா போதையில் வந்து ரேஸ் ஓட்டுவது வீலிங் செய்வது என சாகசத்தில் ஈடுபட்டு வருவது சக வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் அமைந்திருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கும்பு மாணவர்கள் சென்ற வேன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரி மீது மோதியதில் பதினேழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் ஆர்காட்டில் இருந்து நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற கும்பு போட்டியில் கலந்து கொண்ட இருபத்தி பேர் மீண்டும் ஆர்காடு நோக்கி திரும்பிய போது இந்த விபத்து நடந்த நிலையில் படுகாயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாகையில் பள்ளிவாசல் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த பைக்கை கள்ளச்சாவியை பயன்படுத்தி திருடிச் சென்ற நபரை சிசிடிவி காட்சிகள் உதவியுடன் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நாகை கரையான் பிள்ளையார் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த சிக்கந்தர் பள்ளிவாசலில் அசர் தொழுகைக்கு சென்றபோது நிறுத்திவிட்டு சென்ற பைக்கை மர்ம நபர் ஒருவர் கள்ளச்சாவி மூலம் திருடிச் சென்றது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் நெல்லையில் கடன் தொல்லை தாங்க முடியாமல் ஆட்சியர் முன்பாக மூதாட்டி தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மகளுக்கு அரசு வேலை வாங்குவதற்காக நிலத்தை அடமானம் வைத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கிய மூதாட்டிக்கு கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால் தீக்குளிக்க முயன்றவரை மீட்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் மார்க்கத்தில் மின்சார ரயிலின் சக்கரத்தில் ஏற்பட்ட பிரேக் ஜாம் படுதால் மீஞ்சூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது சூலூர்பேட்டையில் இருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி சென்ற புறநகர் ரயில் பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தை கடக்கும் போது பிரேக்கில் படுது ஏற்பட்டதால் உடனடியாக அதில் இருந்த பயணிகள் மாற்று ரயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே ஈர்ப்பு விசைகள் ஒத்துப்போகும் இடத்தை ஜனவரி இருபத்தி மூன்றில் ஆதித்யா எல்வன் அடையும் என இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் மலர் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரக்யான் ரோவர் உயிர்த்தெழுந்து விக்ரம் லேண்டர் மூலமாகத்தான் செய்தி சொல்ல முடியும் என கூறினார் மதுரை யானைக்கல் தரைப்பாலத்தில் நான்காவது நாளாக ஆகாய தாமரை அகற்றப்பட்டு வரும் நிலையில் தேங்கிய நீரில் ஆபத்தை உணராமல் வாகன ஓட்டிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர் வைகையின் தென்கரை பகுதியாக இருக்கக்கூடிய யானைக்கல் தரைப்பாலம் பகுதியில் தண்ணீர் அதிக அளவு தேங்கியுள்ள நிலையில் பொதுப்பணித்துறையினர் ஆகாய தாமரையை அகற்றி வரும் நிலையில் மக்கள் பலர் செல்பி எடுப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி அருகே பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்த பிளக்ஸ் பேனர்கள் அகற்றப்பட்டதாக அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் பதிலளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது இதனை பதிவு செய்து கொண்ட உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் மீண்டும் பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைத்தால் மனுதாரர் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார் சிவகங்கை அருகே மழை பெய்ததால் வகுப்பறை கொள்ளும் மாணவர்கள் குடைபிடித்து கல்வி பயிலும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மேலச்சேத்தூர் பகுதியில் எழுபது ஆண்டுகள் பழமையான அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் ஓடுகள் உடைந்தும் தரைகள் பெயர்ந்தும் காணப்படுகின்றன இந்த நிலையில் மழை பெய்ததால் மாணவர்கள் தலையில் தட்டுக்களை கவிழ்த்தியும் குடைபிடித்தும் வகுப்பறையில் அமர்ந்திருந்தனர்
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை எதிரொலியாக நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகின்றன கடந்த சில நாட்களாகவே மழை பெய்து வரும் நிலையில் குளங்கள் ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் உள்ள நூற்றி எட்டு குளங்கள் அவற்றின் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன இதன் காரணமாக விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக காட்டேரி நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது கடந்த சில நாட்களாக நீலகிரியில் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வருவதால் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகிறது குறிப்பாக மழையின் காரணமாக காட்டேரி அணைக்கு வரும் தண்ணீர் அளவு அதிகரித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் காய்கறி சந்தை அருகே ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நான்கு கடைகள் சேதமாகின மார்க்கெட்டின் பின்புறத்தில் இருந்த காய்கறி குடவுனில் ஒரு கடையில் பற்றிய தீ அடுத்தடுத்த கடைகளுக்கும் பரவியது இதில் நான்கு கடைகள் எரிந்து சேதமான நிலையில் தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது வளசரவாக்கும் போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இளைஞரை அடித்து கொலை செய்த போதை மறுவாழ்வு மைய உரிமையாளர் உட்பட மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில் கொலைக்கான சிசிடிவி ஆதாரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது இதுகுறித்த விசாரணையில் மறுவாழ்வு மையத்தின் உரிமையாளர் வினோத்குமார் அவரது நண்பர் அஜய் கணக்காளர் குரூஸ் ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே கூட்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் மலைவாழ் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதனால் தளிஞ்சி மஞ்சம்பட்டி மூங்கில்பள்ளம் உட்பட பத்திற்கும் மேற்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைக்கும் உணவுப் பொருட்களை கொண்டு வருவதற்கும் ஆபத்தான முறையில் பரிசல் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேனி அருகே சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட சிறுவர் பூங்கா பூட்டு போட்டு பூட்டப்பட்டுள்ளதால் சிறுவர்கள் ஆபத்தான முறையில் கம்பி வழியாக உள்ளே சென்று விளையாடி வருகின்றனர் பன்னைபுரம் பேரூராட்சி அண்ணா பூங்கா பூட்டியே கிடப்பதால் சிறுவர் சிறுமியர் விடுமுறை நாட்களிலும் பள்ளி முடிந்து வீட்டுக்கு வரும் மாலை நேரத்திலும் கம்பி இடுக்கில் சென்று விளையாடுகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரம்புதூர் அடுத்த வடமங்கலத்தில் சித்தர்பாபா கோவிலில் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான இரண்டு குத்து விளக்குகள் திருடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து கோவில் நிர்வாகிகள் அளித்த புகாரின் பெயரில் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் மர்ம நபர் ஒருவர் திருடும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக விளக்கு வெளிச்சத்தில் மீன்பிடித்தால் படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என மீன்வளத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அதிக விளக்கு வெளிச்சத்தில் மீன் பிடிப்பதாகவும் இதனால் பெரும்பாலான மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் வந்ததை அடுத்து இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே தண்ணீர் தொட்டியில் தாய் குழந்தை உயிரிழந்த விவகாரத்தில் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் அரசு மருத்துவமனை முன்பாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொரப்பள்ளி அக்ரகாரத்தைச் சேர்ந்த முனிராஜ் என்பவருடைய மனைவி மீனா அவருடைய மகள் வைசாலி ஆகியோர் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த நிலையில் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என புகார் கூறியுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் சாஸ்தா கோவில் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பாசனத்திற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகியோர் நீரை திறந்து வைத்தனர் நீர்த்தேக்கம் முழு கொள்ளளவை எட்டியதை அடுத்து விவசாயிகள் பாசனத்திற்காக நீர்த்தேக்கத்தை திறக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்திய நிலையில் தொடர்ந்து ஏழு நாட்களுக்கு சுமார் மூன்றாயிரத்து நூற்று முப்பது ஏக்கர் நஞ்சை நிலங்கள் பாசன வசதி பெற நீர் திறக்கப்பட்டது நீலகிரி அருகே பள்ளி வாகனத்தின் பின்பக்க டயரில் சிக்கி ஐந்து வயது சிறுமி உயிரிழந்த நிலையில் தப்பி ஓடிய வாகன ஓட்டுநரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கூக்கல் துறையைச் சேர்ந்த ரவி சோபனா தம்பதியின் ஐந்து வயது மகள் லயா பள்ளி முடிந்து வீட்டுக்கு வந்தபோது பள்ளி வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி பின்பக்கமாக சென்றிருக்கிறார் அப்போது ஓட்டுநர் தியாகராஜன் வாகனத்தை பின்னோக்கி இயக்கியதில் சிறுமி டயரில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் செங்கல்பட்டு அருகே தரமற்ற முறையில் கட்டப்பட்டிருக்கும் இருளர் மற்றும் திருநங்கைகளின் வீடுகளை நியூஸ் தமிழ் செய்தி எதிரொலியாக ஐஐடி நிபுணர் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் மத்திய மாநில அரசு நிதியின் கீழ் ஆட்சி வளாகம் பகுதியில் இருளர்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு சுமார் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் எண்பத்தைந்து வீடுகள் கட்டப்பட்டு பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட இருந்தது முல்லைப்பெரியாறு மற்றும் வைகை அணைகளில் இருந்து மதுரை மாவட்டம் மேலூர் பகுதி ஒருபோக பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி வரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மேலூரில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது மேலூர் ஒந்திய அலுவலகத்தில் இருந்து பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் வரை ஊர்வலமாக சென்று முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் அனைத்து வணிகர் சங்க வியாபாரிகளும் கடைகளை அடைத்து போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் அருகே பொதுமக்களுக்கு முறையாக பொருட்கள் வழங்கவில்லை என கோரி ரேஷன் ஊழியரை கடைக்குள் வைத்து பொதுமக்கள் பூட்டி வைத்த சம்பவம் அரங்கேறியது குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய அரிசி பருப்பை வெளிநபர்களுக்கு விற்று பணம் பார்ப்பதாக குற்றம் சாட்டி கடைக்குள் வைத்து ஊழியரை பூட்டிய நிலையில் போலீசார் வந்து மீட்டு அழைத்துச் சென்றனர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் இந்திய பசுமை கட்டிட கவுன்சில் ஐஜிபிசி வழங்கும் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பசுமை சாம்பியன் விருதை பெற்றுள்ளதாக மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த விருதுகள் சென்னை மக்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் நிலையை எடுத்துக்காட்டுகின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது துறைப்பாக்கத்தில் கார் ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது பைக் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் தட்டி கேட்ட இளைஞரை குடும்பத்தோடு சேர்ந்து தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது லட்சுமணன் என்பவர் காரை ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது பிரகாஷ் என்பவரது பைக்கில் மோதவே பிரகாஷ் தட்டி கேட்டு சண்டை போட்டிருக்கிறார் இதனையடுத்து லட்சுமணன் குடும்பத்தோடு வந்து பிரகாஷை தாக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இந்தியாவில் உள்ள நீதிபதிகள் ஒரு நாளைக்கு பதினான்கு முதல் பதினைந்து மணி நேரம் பணியாற்றுவதாகவும் அவர்களுக்கு வேலை வாழ்க்கை இடையே சமநிலை இல்லை எனவும் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பிரதீபா எம் சிங் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் நீதிபதிகள் அதிகமாக தியாகம் செய்யும் நிலையில் அவர்களது குடும்பத்தினர் அதைவிட அதிகமாக தியாகம் செய்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னையில் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி பணியை ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் துவக்கி வைத்தார் சமீபத்தில் ராயபுரத்தில் நாய் ஒன்று தெருவில் செல்வோரை வெறிப்பிடித்தது போல் கடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் தொன்னூற்று நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் அகப்புற ஒட்டுண்ணிகள் மருந்து செலுத்தும் திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுவாமி தரிசனம் செய்தார் நெற்றியில் நாமும் வேஷ்டி மேல் துண்டு போர்த்தியபடி வந்திருந்த பிரதமர் ஏழுமலையானை தரிசித்த பின்னர் ரங்கநாதர் மண்டபத்தில் வேத பண்டிதர்கள் ஆசிர்வாதம் வழங்க அதிகாரிகள் பிரதமருக்கு சுவாமி படம் மற்றும் தீர்த்த பிரசாதங்களை வழங்கினர் பிரதமர் வருகையொட்டி திருமலை முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன நூற்று நாற்பது கோடி இந்தியர்களும் நலத்துடன் வளமாக வாழ வேண்டும் என ஏழுமலையானிடம் பிரார்த்தித்ததாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து தமது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் அவர் ஓம் நமோ வெங்கடேசா என்ற தலைப்பில் தாம் திருமலையில் தரிசனம் நடத்தும் சில புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்திருக்கிறார் தெலங்கானாவில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் தங்களது முதலாவது முதலமைச்சரை இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பில் இருந்து தேர்ந்தெடுப்போம் என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் வரும் முப்பதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தெலங்கானாவில் மகபூபாபாதில் நடைபெற்ற பாஜக பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி தற்போதுள்ள முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் தெலங்கானாவை அழிவுக்கு இட்டு சென்று விட்டதாக கண்டனம் தெரிவித்தார் ராமர் கோவிலுக்கு செல்ல விரும்புவோர் இலவசமாக அழைத்து செல்லப்படுவர் என தெலங்கானா மாநில பிரச்சார கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார் நூற்று தொகுதிகளை கொண்ட தெலங்கானா சட்டசபைக்கு வருகிற முப்பதாம் தேதி தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில் மக்களை கவரும் வகையில் அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகளை அள்ளி தெளித்து வருகின்றன தெலங்கானா மக்கள் பணத்திற்கு அடிபணிய மாட்டார்கள் என்பதை பாஜகவுக்கும் பி ஆர் எஸுக்கும் காட்ட வேண்டும் என காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்தார் தெலங்கானா மாநில பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய அவர் பணத்திற்கு அடிபணியாமல் உரிமைக்காக போராட வேண்டும் என்றார் அத்தோடு பி ஆர் எஸ் மற்றும் பாஜகவின் நோக்கமே ஆட்சியில் நீடிப்பதும் தங்கள் செல்வத்தை பெருக்குவதும் தான் என பிரியங்கா காந்தி விமர்சித்தார் தெலங்கானா அமைச்சர் ஹரீஷ் ராவ் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதைத் தொடர்ந்து அம்மாநில அரசின் விவசாய நிதியுதவி திட்டத்தை உடனே நிறுத்துமாறு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது ரைது பந்து என்ற பெயரில் விவசாயிகளுக்கு தெலுங்கானா அரசு நிதியுதவி வழங்கி வரும் நிலையில் இது பற்றி பிரச்சார கூட்டத்தில் அமைச்சர் பேசியதால் தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பெய்த கனமழையின் போது இருபது பேர் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று குஜராத் மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும் பலத்த இடி மின்னலோடு கூடிய கனமழை பெய்தது அதிலும் குறிப்பாக சூரத் சுரேந்திர நகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பதினாறு மணி நேரத்தில் ஐம்பது மில்லிமீட்டர் முதல் நூற்று பதினேழு மில்லிமீட்டர் அளவிற்கு பலத்த மழை பதிவானது
தென்காசி சுரங்க விபத்தில் டிரில்லிங் பணியின் போது படுதான அமெரிக்க இயந்திரம் வெளியே எடுக்கப்பட்டது இந்த இயந்திரமும் அதன் உடைந்த பிளேடுகள் உள்ளிட்ட பாகங்களும் வெளியே எடுக்கப்பட்ட நிலையில் சுரங்கத்தில் மேனுவல் டிரில்லிங் செய்யும் பணிகள் துவங்கியுள்ளன இதற்கிடையே பிரதமர் மோடியின் முதன்மை செயலாளர் பி கே மிஸ்ரா உத்தரகாண்ட் தலைமை செயலாளர் சந்து ஆகியோர் சுரங்க பகுதிக்கு வந்து மீட்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தனர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி பஞ்சாபி பாடகரை கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவத்தில் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி அர்சலா குழுவைச் சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்திற்கு பிறகு அதில் தொடர்புடைய இருவரையும் கிழக்கு டெல்லியின் மயூர் விகார் பகுதியில் வைத்து சிறப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் நான்காம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதனையொட்டி அனைத்து கட்சி கூட்டம் டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தொடர் மொத்தம் பத்தொன்பது நாட்களாக பதினைந்து அமர்வுகளோடு நடக்கும் என நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்திருக்கும் நிலையில் ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோவாவில் இந்தியன் மீடியா ஒர்க்ஸ் நடத்திய மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் தமிழகம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று போட்டியில் கார்த்திகேயன் ராஜா மற்றும் சுப்ரியா ஆகியோர் பட்டத்தை வென்றனர் கோவாவில் பிக் டேடி எனும் சொகுசு கப்பலில் நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான போட்டியாளர்கள் பங்கேற்ற நிலையில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நடிகர் நடிகைகள் கிரீடம் அணிவித்து பரிசு வழங்கினர் பெங்களூருவில் உள்ள யஸ்வந்த்பூர் ரயில் நிலையம் முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த ரயில் நிலையமாக மாற்றப்படும் என ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்திருக்கிறார் யஸ்வந்த்பூரில் நடக்கும் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டு பணிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதிய ரயில் நிலையத்தில் ரூப் பிளாசா குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு மையம் பல்பொருள் அங்காடிகள் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்படும் என கூறினார் குஜராத் மாநிலத்தில் பாராகிளைடிங் மூலமாக போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டது மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது வானில் ட்ரோன்களை பறக்கவிட்டு பொது இடங்களில் மக்களின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் குஜராத் மாநில போலீசார் பாராகிளைடிங் மூலம் ஜுனாகர் நகரின் வான் பகுதியில் பறந்து சென்று போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் உத்தரகாண்டின் உத்தரகாசியில் சுரங்க விபத்தில் சிக்கிய தொழிலாளர்களை மீட்பதில் புதிய சவால்கள் எழுந்துள்ளன இடிந்து விழுந்த சுரங்கத்தில் சிக்கி தவிக்கும் நாற்பத்தோரு தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாக இரவு பகலாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் அங்கு ஏற்பட்டுள்ள தொடர் மழை மற்றும் உரைய வைக்கும் குளிரால் சுரங்கத்தில் சிக்கியிருக்கும் தொழிலாளர்களின் உடல்நலம் குறித்து அச்சம் எழுந்துள்ளது ஒடிசாவில் முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கிற்கு நெருக்கமானவரும் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் பாண்டியன் பிஜு ஜனதா தளத்தில் முறைப்படி இணைந்தார் முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் பிஜு ஜனதா தள மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் அவர் கட்சியில் இணைந்து கொண்டார் வெப்பமயமாதலை தடுப்பதற்கான சர்வதேச உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் மோடி இந்த வாரம் துபாய் செல்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் இந்த உச்சி மாநாட்டில் மிக தீவிரமான புவி வெப்பமயமாதல் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க வளரும் நாடுகளுக்கு உதவுவது குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் நவம்பர் முப்பது மற்றும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி இந்த மாநாடு நடப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தூதர்களுக்கு எதிரான வேற்றுமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து லண்டனில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது அதில் பிரிட்டன் முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் உட்பட சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டதாக பேரணி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பிரிட்டன் வாழ் இந்திய வம்சாவழியினரும் யூதர்களுக்கு துணை நிற்பதாக ஆதரவு தெரிவித்து பேரணியில் பங்கேற்றனர் இந்தியா மற்றும் சீனாவைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் விசா இல்லாமலேயே மலேசியா வரலாம் எனவும் முப்பது நாட்கள் வரை தங்கியிருக்கலாம் என்றும் அந்நாட்டு பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் அறிவித்துள்ளார் ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது மக்கள் நீதி கட்சியின் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான ஐ பி எல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக சுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த அணியின் கேப்டனாக இருந்த ஹர்திக் பாண்டியாவை ஐ பி எல் ட்ரேட் முறை மூலமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது இதன் காரணமாக வரும் ஐ பி எல் தொடரில் குஜராத் அணியை சுப்மன் கில் வழிநடத்துவார் என அந்த அணியின் நிர்வாகம் தமது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது
தமது ஐ பி எல் பயணத்தை துவக்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மீண்டும் திரும்பி வந்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தமது எக்ஸலத்தில் ஆல்ரவுண்டரும் இந்தியாவின் டி டுவெண்டி கேப்டனுமான ஹர்திக் பாண்டியா தெரிவித்திருக்கிறார் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக ஆஸ்திரேலியாவின் ஆல்ரவுண்டர் கேமிரோன் கிரீனை விடுவித்து அவர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டுள்ளார் சூப்பர் பைக்குக்கு எம் எஸ் டோனி ஆட்டோகிராப் போட்ட வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது அந்த வீடியோவில் ராஞ்சியில் ரசிகரின் பைக்குக்கு டோனி ஆட்டோகிராப் போடுகிறார் அப்போது பைக்கில் தூசி இருந்ததால் அதனை தனது டி ஷர்ட்டில் துடைத்து பின்னர் அந்த இடத்தில் அவர் ஆட்டோகிராப் போட்டார் தொடர்ந்து பைக் மீது உட்கார்ந்து ஸ்டார்ட் செய்து எப்படி இருக்கிறது என்பதை சோதித்தார் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக செயல்பட்ட பாகிஸ்தான் அணி வீரர் ஆசம் கானுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது டி டுவெண்டி கோப்பைக்கான தொடரில் லாகூர் மற்றும் கராச்சி அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி நடைபெற்றது அப்போது கராச்சி அணி வீரர் ஆசம் கான் தனது பேட்டில் பாலஸ்தீனத்தின் தேசிய கொடியை ஒட்டியிருந்தார் இதனால் ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறியதாக அவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது பிரபல இயக்குநராக வளம் வந்த லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது தயாரிப்பாளராக மாறியுள்ளார் ஜி ஸ்குவாட் என்ற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்குவதாக லோகேஷ் கனகராஜ் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள நிலையில் ஐந்து படங்களை இயக்கிய பின்னர் மகிழ்ச்சியுடன் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளதாக லோகேஷ் தெரிவித்துள்ளார் ஜோதிகா நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்றிருக்கும் காதல் தீக்கோர் படத்திற்கு நடிகர் சூர்யா வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார் அழகான மனங்கள் இணைந்து பணியாற்றும் போதுதான் காதல் தீக்கோர் போன்ற திரைப்படங்கள் கிடைக்கும் என பாராட்டு தெரிவித்திருக்கும் அவர் தனது மனைவி ஜோதிகா ஓமனா கதாபாத்திரம் மூலமாக ரசிகர்களின் இதயங்களை வென்றிருப்பதாகவும் புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் இயக்குநர் செல்வராகவன் தனது மனைவி கீதாஞ்சலி மான் போல் துள்ளி குதித்து விளையாடும் வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் துள்ளி துள்ளி குதித்து வரும் மனைவியிடம் என்ன மான் என செல்வராகவன் கேட்க அதற்கு அவர் துள்ளிமான் என பதிலளிக்கிறார் இந்த வீடியோவை புள்ளிமான் குறித்த தனது மனைவியின் புரிதல் என குறிப்பிட்டு செல்வராகவன் இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்துள்ளார் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கும் விதமாக தனது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் கவிஞர் வைரமுத்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த பதிவில் அவர் தெளிவாய் உள்ளது கொள்கை திடமாய் உள்ளது இயக்கம் ஒளியாய் உள்ளது பாதை உழைப்பதுதான் உன் வேலை பின்னோரை முன்னேற்ற முன்னோரை பின்பற்று உதயநிதிக்கு இதய வாழ்த்து என குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கமலை மிகவும் தேசிக்கிறேன் என கவனம் ஈர்க்கும் பதிவு ஒன்றை நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன் பதிவிட்டுள்ளார் இந்த பதிவில் கமலை மிகவும் நேசிப்பதற்கான காரணம் கலை எனக்குள் இயங்குவதற்கான ஆரம்ப புள்ளிகளில் அவரும் ஒருவர் எனவும் அவர் மீதான மரியாதை எழுத்தை மீறியது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நடிகை ஆலியா பட் ஆபாச அசைவுகளுடன் இருப்பது போன்ற டீபேக் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏற்கனவே நடிகை ராஷ்மிகா கஜோல் கத்ரினா கைஃபை தொடர்ந்து தற்போது நடிகை ஆலியா பட்டின் வீடியோ வெளியாகி தனி மனித பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது ஆந்திராவில் நடைபெற்ற கந்தூரி விழாவில் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனை செய்தார் அடப்பா மாவட்டத்தில் உள்ள அமீர்பீர் தர்காவில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கந்தூரியில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் கலந்து கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் அதன்படி இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்பதற்காக தர்காவிற்கு வந்த அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் திருக்கார்த்திகையை முன்னிட்டு பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதியது கார்த்திகையை முன்னிட்டு அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் ஆன்லைனில் தரிசனத்திற்கு முன்பதிவு செய்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூறு பேர் சபரிமலையில் தரிசனம் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை என்றும் சபரிமலையில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது கேரளா ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் உள்ள சக்குளத்து காவ் ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவிலின் கார்த்திகை மாத பொங்கல் மாதேஸ்வம் திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த பொங்கல் விழாவில் மழையாள பெண்கள் பொங்கல் வைத்து அம்மனுக்கு நேர்த்தி கடன் செலுத்தின தொடர்ந்து பொங்கல் சமர்ப்பண நிகழ்ச்சி கோவிலில் தலைமை அர்ச்சகர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது உதகை அடுத்த நஞ்சநாடு கிராமத்தில் லக்கிச்சா எனப்படும் லட்சதீப திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஒன்றாக இணைந்து கொண்டாடிய இந்த கார்த்திகை தீப திருவிழாவில் பெரிய மைதானத்தில் வைத்து சுமார் நூறு அடி உயரத்தில் நூறு கிலோ நெய் தீபம் ஏற்றப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே இடத்தில் கலாச்சார நடனமாடி கொண்டாடினர் 
கார்த்திகை மாத சோம வாரத்தை முன்னிட்டு அறுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கும்பகோணம் அடுத்த சிவபுரம் சிங்காரவள்ளி சமேத சிவகுருநாதர் திருக்கோவிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட நடராஜர் சிலைக்கு மேளதாளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்ற நிலையில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்